Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear fellow learners, I hope you are all well and staying at home. Welcome to our English class. Today we will be talking about a scene passage from your English for today book. Uh, today's class is specially designed for the students of JSC examination who are going to sit for their JSC examination this year. Uh, you can see an image in the background and I hope you can understand what we are going to talk about today. Uh, keep guessing, I will give you another clue, some more uh, images will be uh, presented for you. I hope you will be uh, able to uh, guess, you will be able to understand uh, today's topic. Uh, before moving on to our uh, formal class, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Hussain Munshi Mukul sir. You know he has already set an example in the entire country about running online educational activities during a deadly pandemic like this one. So I would like to thank him. Uh, so let's go to our class. Uh, in the next slide, you will find uh, the introduction of today's topic and the introduction of myself. It's a custom. You already know me, but uh, it's a custom to introduce a teacher. You can see that today's class is designed for the students of class eight. Uh, today we'll be talking about uh, talking some, something from unit six and uh, you'll find it on pages uh, 71 to 73. And I am Mohammed Rayhan Abbas. I will be with you. I hope you will enjoy today's session. Uh, let's move on to the next slide. These are the learning outcomes of today's class. Uh, after the lesson, we will be able to uh, read, yes, we will be able to read and interpret text. Uh, we will be able to write answer to the questions and at the same time, we will be able to describe a place. Today, we will be talking about a, uh, um, today, we will be talking about a place, uh, especially a market. Uh, I hope you can guess. Let's go there. You, you will find this image on your book. তোমাদের বইতে এই ছবিটা তোমরা দেখতে পাবা এবং আমার মনে হয় এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যদি বুঝে থাকো তাহলে প্লিজ তোমাদের কমেন্টে তোমরা আজকের টপিকটা সম্পর্কে আমাকে জানাও পাশাপাশি তোমরা জানো যে যখন তোমরা আমার সাথে যুক্ত হবে আমাদের এই অনলাইন স্কুলে যুক্ত হবে তখন প্রথম কমেন্টে তোমরা তোমাদের ক্লাস সেকশান রোল নাম্বার শিফট এই চারটা বিষয় উল্লেখ করবে আমি আবারও বলছি তোমরা তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমাদের ক্লাস সেকশান শিফট রোল নাম্বার এই চারটা বিষয় উল্লেখ করবে এতে করে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমটাকে আমরা কত দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছি তোমরা জানো অলরেডি সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা তোমাদেরকে সশরীরে ক্লাসে আহ্বান করেছি তোমরা যথেষ্ট সারা দিচ্ছ এই জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমাদের আমরা জানো যে আসলে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তোমাদেরকে প্রতিদিন ক্লাসে ডাকতে পারছি না এটা তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমাদের এই কাজটা করতে হচ্ছে যেহেতু তোমাদের আমরা প্রতিদিন ক্লাসে ডাকতে পারছি না এই গ্যাপটুকু এই ঘাটতিটুকু পূরণ করার জন্য আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় অনলাইন ক্লাসেরও ব্যবস্থা রেখেছেন তো যাতে করে তোমাদের প্রতিদিন না আসার যে ঘাটতিটা ওইটা রয়ে না যায় তোমরা যাতে পড়াশোনা এগিয়ে যেতে পারো পাশাপাশি নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারো তো আশা করব তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের সশরীরে যে ক্লাসগুলো আছে এইগুলাতে এইগুলাতে উপস্থিত হবে এবং পাশাপাশি অনলাইন ক্লাসগুলোতেও অংশগ্রহণ করবে তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তোমরা যদি বুঝতে পেরে থাকো খুব ভালো কথা না বুঝতে পারলে এইখানে হ্যাঁ তোমরা মনে হয় দেখতে পাচ্ছ আমরা আজকে এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা ধারাবাহিকভাবে যে লেসনগুলো যে পাঠগুলো তোমাদের জন্য উপস্থাপন করছিলাম সেখানে একটা সময় আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ থেকে মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস আমি আবারও বলছি বাংলাদেশ থেকে মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস বাহিরে যায় একটা দেশে থাইল্যান্ডে ঘুরতে যায় তো ঘুরতে যে একটা পর্যায়ে তারা এই জায়গাটা ঘুরতে যায় হ্যাঁ থাকা ফ্লোটিং মার্কেট থাকা ভাসমান বাজার তো এইটা নিয়ে আজকে আমাদের পাঠ সাজানো হয়েছে আমরা এই লেসনটা ঘিরেই আসলে আজকের পাঠটা সাজিয়েছি আমরা এ সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য জেনে নিব থাকা ফ্লোটিং মার্কেট সম্পর্কে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তালা নাম থাকা আসলে আমরা ইংরেজিতে বলি হচ্ছে থাকা ফ্লোটিং মার্কেট আর ওদের ভাষায় মানে থাইল্যান্ডের ওই ভাষায় ওরা এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে তালাত নাম থাকা আচ্ছা এটার অবস্থানটা দেখে নিব এটা আসলে এই জায়গায় অবস্থিত থাকা এলাকাটা আমফাও ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত আর সামুদ সংখ্যাম বলে ওদের একটা প্রদেশ বা প্রভিন্স আছে তো সামুদ সংখ্যাম প্রভিন্সে বা প্রদেশে থাইল্যান্ডে এই জায়গাটা অবস্থিত 
সম্পর্কে আরেকটা ছোট্ট বর্ণ আছে যেহেতু একটা ভাসমান মার্কেট এখানে একটা জলাশয় লাগবে যে জলাশয়ের উপরে ভেসে থাকবে মার্কেটটা অ্যালংসাইড দ্য সালা ক্যানেল সালা খালের উপর হ্যাঁ একটা খালের নাম এখানে বলা হচ্ছে দ্য সালা ক্যানেল থা সালা ক্যানেল থাকা ফ্লোটিং মার্কেট ইজ সেট ইন এ স্মল ভিলেজ ইন সামুদ সংক্রম প্রভিন্স একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে এই কি বলে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা অবস্থিত যেটা অবস্থান করছে আসলে সামুদ সংক্রাম নামে একটা প্রদেশ এটা আমরা আগেই জেনেছি তো এটা ছিল আমাদের থাকা ফ্লোটিং মার্কেট সম্পর্কে সাধারণ কিছু কথা তোমরা যারা যুক্ত হয়েছ আমাদের সাথে তাদের সকলকে ধন্যবাদ আর যারা এখনও যুক্ত হও নাই তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যুক্ত হবার জন্য এবং সাথে সাথে আমাদের আজকের ক্লাসটা তোমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করব যারা দেখতে পাচ্ছ ধন্যবাদ যারা যুক্ত আসো ধন্যবাদ আশা করি শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে আমরা থাকা ফ্লোটিং মার্কেটের বেশ কিছু ছবি উপস্থাপন করব তোমাদের সামনে আমাদের ক্লাসের আমাদের লেসনের মাঝে মাঝে কিছুটা বিরতিতে তোমরা এগুলো দেখবে এবং আশা করি তোমরা উপভোগ করবে তো চলো আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই এটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সটটা শুরু হচ্ছে পেজ নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান তোমাদের হাতে যে বইটা আছে সেখানে তোমরা দেখতে পারো যে পেজ নাম্বার সেভেন্টি ওয়ানে এই কথাগুলো তোমরা পাবা চলো আমরা এটা একটু দেখে নেই হ্যাঁ আমরা আগেই বলেছি বাংলাদেশ থেকে মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস এরা হচ্ছে থাইল্যান্ডে গিয়েছে থাইল্যান্ড ভ্রমণের একটা পর্যায়ের বর্ণনা হচ্ছে এই জায়গায় এবং এই জায়গাটাতে ওরা হচ্ছে থাকা ফ্লোটিং মার্কেট বা থাকার যে ভাসমান বাজার আছে এটা দেখে তো চলো আমরাও তাদের সাথে উপভোগ করি ইট ওয়াজ সানডে এটা ছিল রবিবার মিতা জারা ঝুমা ইসলাম অ্যান্ড মাজহারুল ইসলাম ওয়ক আপ ভেরি আর্লি মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস ঝুমা ইসলাম এবং মাজহারুল ইসলাম ইনারা হচ্ছে খুব সকালবেলা খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গেছেন কেন উঠে গেছেন দে কুইকলি গট রেডি অ্যান্ড স্টার্টেড ফর থাকা ফ্লোটিং মার্কেট তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে তৈরি করে নিল এবং রওনা হলো থাকা ফ্লোটিং মার্কেটের উদ্দেশ্যে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটের উদ্দেশ্যে তারা খুব সকালবেলা রওনা হয়ে গেল আচ্ছা কতটা সকালবেলা আমরা পরে পাবো যে তারা ওইখানে পৌঁছাই হচ্ছে সকাল সাতটায় তো তার মানে তারা আরও আগে রওনা হয়েছে হ্যাঁ দেখো দে প্ল্যান টু হ্যাভ ব্রেকফাস্ট অ্যাট দ্য মার্কেট তারা এরকম পরিকল্পনা করেছে যে তারা আজকের ব্রেকফাস্টটা সকালের নাস্তাটা নাস্তাটা ওনারা করবেন হচ্ছে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটে তো ওই উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের তাড়াতাড়ি যাত্রা দে রিচড দে রিচ দ্য মার্কেট প্লেস শার্প অ্যাট সেভেন শার্প অ্যাট সেভেন মানে হচ্ছে ঠিক সাতটায় তারা মার্কেটের যে অবস্থানটা আছে মার্কেটের যে লোকেশানটা আছে জায়গাটা আছে ওই জায়গায় ওনারা পৌঁছে গেলেন দ্য ক্যানালস ওয়ার সারাউন্ডেড উইথ কোকোনাট পাম ট্রিস এই ক্যানালটা বা খালটা যেটা আমরা একটু আগে দেখেছি আসলে একটা খালের উপরে আসলে এই ভাসমান বাজারটা থাকা ফ্রুটিং মার্কেট এই খালের আশেপাশে বেশ কিছু নারকেল এবং নারকেল জাতীয় গাছ আছে দে হায়ার এ বোট বুঝতেই পারছো আসলে যেহেতু একটা খাল এবং এটার মধ্যে ভাসমান বাজার তুমি কিন্তু আসলে স্থলের কোনো যান অথবা যেমন ধরো মোটর বাইক অথবা গাড়ি বা রিকশা এই ধরনের কোনো যানবাহন এখানে কিন্তু পুরোপুরি অকেজ তোমাকে অবশ্যই বোট বা লঞ্চ এই ধরনের কোনো যানবাহন যানবাহন ব্যবহার করে এই জায়গায় যেতে হবে তো তারা ওই কাজটাই করেছে তারা একটা বোট হায়ার করেছে একটা বোট ভাড়া করেছে দ্য বোটম্যান স্টার্টেড টু রো স্লোলি টেকিং দেম টু দ্য সেন্টার অফ দ্য মার্কেট বোটম্যান মানে হচ্ছে নৌকার যে মাঝি ছিল তারা খুব স্লোলি রো করলো রো শব্দের অর্থ হচ্ছে নৌকা বে নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ আর ও ডাব্লিউ রোর অনেকগুলো অর্থ হয় আমাদের এখানে যে অর্থটা লাগবে সেটা হচ্ছে নৌকা বাওয়া বা নৌকা বে নিয়ে যাওয়া খুব ধীরে ধীরে নৌকাটা বে নিয়ে গেল এখানে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আসলে খুব ধীরে ধীরে যে নৌকাটা চললো এটার কারণটা কী একটা কারণ আছে এটা আমরা পরে দেখবো তোমাদের সামনে বলবো ইনশাল্লাহ একটু খেয়াল করবা আচ্ছা স্লোলি ঠ্যাকিং ড্যাম টু দ্য সেন্টার অফ দ্য মার্কেট আমাদের যে থাকা ফ্লোটিং মার্কেট আছে এটার কেন্দ্রের দিকে এটার ভিতরের দিকে ধীরে ধীরে তাদেরকে নিয়ে চলল তো এটা ছিল আমাদের ইসের আমাদের টেক্সটের প্রথম দিককার অংশ আমরা পরের দিককার অংশ নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা কিছু ছবি দেখার চেষ্টা করব তোমরা যারা যুক্ত আছো ধন্যবাদ যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে কামেন্ট সেকশনে জানাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আসলে তোমরা ছবিটা দেখো আমি পাঁচটা সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কাছে আবারও আসবো ইনশাল্লাহ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আসলে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য এবং বুঝতেই পারছো যে একটা খালের 
দুই পাশে কিছু মার্কেট বসেছে এবং এখানে অনেকেই আসলে দেখো প্রত্যেকটা বউটি কিছু না কিছু পণ্য আছে প্রত্যেকটা বউটি প্রত্যেকটা নৌকায় কিছু না কিছু পণ্য নিয়ে এসছে এবং এগুলো ওরা এই মার্কেটে বিক্রি করবে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এরকম বেশ কিছু ছবি আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি উপস্থাপন করব এতে করে আমাদের একটা ধারণা হবে আসলে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটে অনেকটা আমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসে বসেই থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা ভ্রমণ করে আসতে পারব আশা করি তোমরা এনজয় করবে তো চলো আমার টেক্সটের পরের অংশটা একটু দেখে নেই এটা হচ্ছে টেক্সটের পরের অংশ এটাও তোমরা পেজ নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান বা সেভেন্টি টুতে পাবে দে আর ওয়ার বোটস এভরিওয়ার সব জায়গায় খালি ছিল নৌকা আর নৌকা যেটা যেরকম আমরা দেখেছি একটু আগে এবং একেবারে শুরুতে যারা ক্লাসে আমার সাথে যুক্ত ছিল একেবারে শুরুতে আমরা একটা ছবি উপস্থাপন করেছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল ওই ছবিটা তোমরা দেখে দেখেছ ওইখানে যথে অনেকগুলো নৌকা ছিল তো এইখানে ওই কথাই বলা হচ্ছে দে আর ওয়ার বোটস এভরিওয়ার খালি নৌকা আর নৌকা দ্য সেলার্স ওয়ার মেইনলি এলডারলি থাই ওয়েমেন আসলে যারা বিক্রেতা ছিল তারা মূলত ছিল হচ্ছে বয়স্ক থাই মহিলারা হ্যাঁ দে আর স্মল বোটস ওয়ার লেইডেন উইথ বান্ডলস অফ লোটাস ফ্লাওয়ার্স ফার্ম ফ্রেশ কক নাটস ফ্রুটস ভেজিটেবলস লোকাল ফুড অ্যান্ড ডেলিশিয়াস সুইটস আমরা একটু ধীরে ধীরে এটা যাই একটু খেয়াল করো দে আর স্মল বোটস ওয়ার লেইডেন উইথ তাদের ছোট ছোট নৌকাগুলো আমরা দেখেছি নৌকাগুলো কিন্তু খুব বড় না আসলে ছবিগুলো বা ভিডিওগুলো তোমাদের ক্লাসে এই জন্যই উপস্থাপন করা হয় যাতে করে তোমরা বাস্তব চিত্রগুলোর সাথে তোমাদের কল্পনাকে মিলিয়ে নিতে পারো তো দেখো দে আর স্মল বোটস তাদের ছোট ছোট নৌকাগুলো ওয়ার লেইডেন উইথ লেইডেন উইথ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ বোঝাই করা তাদের ছোট ছোট নৌকাগুলো বোঝাই করা ছিল উইথ বান্ডলস অফ মানে অনেকগুলো কী অনেকগুলো কী আছে দেখো লোটাস ফ্লাওয়ার্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই আমরা হাইলাইট করে দিয়েছি লাল রঙে লোটাস ফ্লাওয়ার্স বিভিন্ন রকম পদ্ম ফুল ফার্ম ফ্রেশ কোকোনাটস একেবারে তাজা নারকেল ফ্রুটস মানে ফল বিভিন্ন ফল আমরা দেখেছি বিভিন্ন ফল ওইখানে সাজানো ছিল ভেজিটেবলস মানে সবজি আমরা দেখেছি না দেখে থাকলে দেখবো ইনশাল্লাহ আরও কিছু ছবি তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করা হবে ইনশাল্লাহ লোকাল ফুড স্থানীয় কিছু খাবার এবং ডেলিশিয়াস সুইটস এবং মিষ্টান্ন জাতীয় মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার আমরা দেখব যে আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে যে অতিথিরা গিয়েছেন থাইল্যান্ডে মানে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটে তারা ওইখান থেকে সুইটস জাতীয় কিছু খাবার খাবে এটা আমরা লেসনের একেবারে শেষে দেখব দ্য সেলার্স অ্যান্ড বায়ার্স রোড দেয়ার বোর্ড স্লোলি এখানে আবার ওই কথাটা ঘুরে ফিরে আসলো ক্রেতারা এবং বিক্রেতারা তাদের বোটগুলো তাদের নৌকাগুলো খুব ধীরে ধীরে খুব স্লোলি রো করে বা বে বে নিয়ে গেল খুব স্লোলি বে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা মার্কেট এবং মার্কেটে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পণ্য দেখবে তারপরে কিনবে যদি তুমি দ্রুতগামী কোনো যানবাহনে যাও তাহলে তোমার পণ্য দেখার সুযোগটা হবে না ভালো করে দেখার সুযোগটা হবে না তো এই জন্যই আসলে স্লোলি বা ধীরে ধীরে বায়ার এবং স্লে সেলার উভয়ই খুব ধীরে ধীরে তাদের নৌকাগুলো বেয়ে নিয়ে যায় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি বিষয়টা তাদের এই মার্কেটে স্লোলি নৌকাটা বেয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটা কি দ্য সেলার্স ডিসপ্লেইড বিক্রেতারা দেখিয়ে রেখেছে বিক্রেতারা প্রদর্শন করেছে দে আর গুডস ফর সেল তাদের পণ্যগুলা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করে রেখেছে বিক্রেতারা তাদের পণ্যগুলো দেখিয়ে রেখেছে প্রদর্শন করে রেখেছে যাতে অ্যান্ড দ্য বায়ার্স চৌজ দ্য পিক এবং যারা ক্রেতা আছে তারা তাদের পছন্দ মতো পণ্য কিনতে পারে আচ্ছা দে খুড হ্যাভ আ লিটল চিট চ্যাট অ্যাজ বাইং অ্যান্ড সেলিং ওয়াজ গোয়িং অন যেহেতু একটা মার্কেট প্লেস এখানে দরদাম করার বিষয়টা লাগবে আর আরও একটা বিষয় আমরা দেখবো যে এখানে তোমরা পাবা তারপর আমি একটু আগেই বলে দিই আসলে এইখানে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটে বায়ার এবং সেলার অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতারা সবাই একে অপরের পরিচিত তো ওই ক্ষেত্রেও একটু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা প্রয়োজন বা কুশলাদি বিনিময় করা প্রয়োজন বা বিনিময় করা হয় সাধারণত তো ওইটাকে এখানে চিটচ্যাট বলা হচ্ছে দে কুড হ্যাভ আ লিটল চিটচ্যাট অ্যাজ বাইং অ্যান্ড সেলিং ওয়াজ গোয়িং অন এই কি বলে তোমার ক্রেত বিক্রি এবং কেনার যে প্রক্রিয়া এটা চলতে থাকবে এবং এর মাঝে তারা কিছুটা নিজেদের মধ্যে কথাও কথাবার্তা বিনিময় করতে পারবে আর কি চলো আমরা পরের স্ট্রাইকটাতে যাব হ্যাঁ আমরা দেখেছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো আমি জাস্ট পাঁচটা থেকে সময় নিচ্ছি আবারও ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে আসবো ইনশাল্লাহ তোমরা যারা যুক্ত আছো ধন্যবাদ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই আমরা পড়েছিলাম যে আসলে আমাদের সেলাররা ছিল হচ্ছে মেইনলি এলডারলি থাই ওমেন বয়স্ক থাই মহিলা আমরা এখানে এরকমই একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি তোমরা মনে বুঝতে পারছো বিষয়টা চলো আমরা পরে স্লাইডটাতে যাব এটা টেক্সটের আরও একটা অংশ তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ 
the Dhaka floating market is more traditional with a few tourists visiting than other floating markets. এখানে দুইটা বিষয় একটু উল্লেখ করার মতো বিষয় একটু খেয়াল করবে হ্যাঁ থাকা ফ্লোটিং মার্কেট ইজ মোর ট্রেডিশনাল থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা একটু বেশি ঐতিহ্যকে ধারণ করে একটু বেশি ঐতিহ্যকে ধারণ করে উইথ এ ফিউ টুরিস্ট ভিজিটিং দ্যান আদার ফ্লোটিং মার্কেটস কারণ এখানে খুব অল্প পরিমাণে ট্যুরিস্ট বা পর্যটকরা আসেন আসলে যখন একটা জায়গায় খুব বেশি পরিমাণে পর্যটকের সমাগম হবে তখন তোমাকে কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও তোমার ওই জায়গাটাকে পর্যটকদের রুচি অনুযায়ী সাজাতে হবে তো এইখানে যেহেতু খুব কম পর্যটক আসেন তাহলে এটা আসলে এটার অরিজিনাল যে শেপ বা মূল যে ধরন বা মূল যে বিষয়গুলো ছিল ওইগুলোকে এখনও ধারণ করে আমাদের থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা এটা হচ্ছে এক নম্বর বিষয় আরেকটা বিষয় বলেছিলাম দেন আদার ফ্লোটিং মার্কেটস এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের থাইল্যান্ডে যে জায়গাটাতে মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস গিয়েছে এই জায়গাতে থাকা বাদ দিয়ে আরও বেশ কিছু ফ্লোটিং মার্কেট বা ভাসমান মার্কেট আছে এই লাইন থেকে আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন হইতে পারে এমন কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আসলে থাকা কি আসলে একমাত্র ফ্লোটিং মার্কেট কি না তখন উত্তরটা কিন্তু হবে না আমি কিন্তু আগেই বলে দিলাম আচ্ছা আসো Originally, Ashole, the Thakha floating market used to sit only six or seven days a month depending on the phase of the moon. This is what I want to tell you. Ashole, the first day, the first day, the Thakha floating market was built and the Thakha floating market was built and arranged. It was built in the first day of the day, in the first day of the day of the day. নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে এখানে বলা হচ্ছে ছয় বা সাত দিন বসতো এবং এই ছয় বা সাত দিন বসাতে আসলে শুধু লোকালরাই মানে থাকা নেটিভ যারা আছে শুধুমাত্র এরাই এই মার্কেটে আগমন করতে পারত ট্যুরিস্ট যারা আছে বাইরে যারা আছে এরা এই কাজগুলো করতে পারত না হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন যে ব্যাপারটা ঘটছে এখন কিন্তু আসলে আমরা দেখব পরে কি আছে হ্যাঁ দেখো চলো একটু দেখে নেই নাও এ ডেইস দ্য ট্রেড ট্যাক্স প্লেস অন ফ্রাইডেস স্যাটারডেস অ্যান্ড সানডেস মানে এখন আসলে আমাদের থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা প্রত্যেক শুক্রবার শনিবার এবং রবিবারও বসে এবং সময়টা দেখো এখানে বলা আছে ফ্রম সিক্স এ এম টু টু পি এম ভোর ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত আমাদের থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা বসে এবং প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবার শনিবার এবং রবিবার আবারও বলছি প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবার ফ্রাইডে স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে ফ্রম সিক্স এ এম টু টু পি এম দুইটা পর্যন্ত দি আর্লি আর ইউ গাও দ্য বেটার তুমি যত তাড়াতাড়ি যাবে তত তাড়াতাড়ি মঙ্গল তুমি বুঝতেই পারছো একটা ফ্লোটিং মার্কেট বা যে কোনো মার্কেট তুমি যখন একটু তাড়াতাড়ি যাবে তুমি আসলে ফ্রেশ জিনিসগুলো সজীব জিনিসগুলো তুমি খুঁজে নিতে পারবা তো এখানে বলা হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি তুমি যাও তত তাড়াতাড়ি ভালো তো এই হিসেবটা করলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমাদের মিতা জারা এবং জারার প্যারেন্টস ওরা কেন খুব তাড়াতাড়ি খুব ভরে উঠে আসলে থাকা ফ্লোটিং মার্কেটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো আজকের যতটুকু এখানে পড়ানো হচ্ছে তো পরের স্লাইডে যাব এখানেও আরও একটা চিত্র দেওয়া আছে তোমরা দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন ধরনের ফল সবজি এবং কিছু খাবারও তৈরি করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আসলে এইভাবেই থাকা ফ্লোটি ফ্লোটিং মার্কেটে পণ্য বিক্রি হয়ে থাকে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছ একেবারে টাটকা সবজিগুলো দেখতে পাচ্ছ ফলমূল এখানে আসে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার মনে বুঝতে পারছো আমরা পরের স্লাইডটাতে চলে যাব আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমাদের জন্য উপস্থাপন করছি কিছু কোয়েশ্চেন আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার তোমাদের জন্য একটা সেশন আছে আমার মনে হয় তোমরা এখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবা আসলে আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলোর উদ্দেশ্য এইটা যাতে তোমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করো বা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করো তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে তোমরা আমার মনে হয় রেডি আমি প্রথম কোয়েশ্চেনটা তোমাদের উদ্দেশ্যে রাখছি তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ওয়ার ইজ দ্য থাকা ফ্লোটিং মার্কেট লোকেটেড থাকা ফ্লোটি ফ্লোটিং মার্কেটটা থাকা ভাসমান বাজারটা কোথায় অবস্থিত দেখো এখানে নামটা আমাদের কাছে একটু অন্যরকম হতে পারে এটার কারণ হচ্ছে এটা ভিন দেশি শব্দ থাকা এই জন্যই একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে তোমরা আমার মনে বুঝতে পারছো এটা কোথায় অবস্থিত তোমাদের বইতে শুধুমাত্র থাইল্যান্ডের কথা বলা আছে তোমরা যদি শুধু থাইল্যান্ড দাও থাকা ফ্লোটিং মার্কেট ইজ লোকেটেড ইন থাইল্যান্ড তাতেই হয়ে যাবে আমি তোমাদের সামনে একটু অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন করেছি তো এইভাবেও লিখতে পারো দ্য থাকা ফ্লোটিং মার্কেট ইজ লোকেটেড ইন আমফাওয়া ডিস্ট্রিক্ট অফ থাইল্যান্ড আমি এটা পড়েছি ওই জন্য আমার মনে তোমরা বুঝতে পেরেছ যারা সঠিক উত্তর দিয়েছো ধন্যবাদ আর যারা দিচ্ছ তাদেরকে অগ্রিম ধন্যবাদ তাহলে আমি দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে মুভ করি ইজ দ্য থাকা ইজ থাকা দি ওনলি ফ্লোটিং মার্কেট ইন থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডে থাকায় কি একমাত্র ভাসমান বাজার বা ফ্লোটিং মার্কেট 
এই প্রশ্নটার উত্তর আমি অলরেডি আলোচনা করেছি তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত ছিলে তারা বলতে পারবে একটা টেকনিক্যাল বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার দেখো এইখানে কোয়েশ্চেনটা শুরু হয়েছে আমাদের একটা অক্সি একটা ভার্ব দিয়ে খেয়াল করো এখানে আমাদের একটা কোয়েশ্চেনটা শুরু হয়েছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা শুরু হয়েছে একটা ভার্ব দিয়ে যখনই কোনো কোয়েশ্চেন ভার্ব দিয়ে শুরু হবে সরাসরি ওইগুলো হয়ে যাবে তোমার ইয়েস নো কোয়েশ্চেন তোমরা এই নামে চিনো আর আমরা বলি হচ্ছে ক্লোজ অ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন তো যাই হোক যখনই এরকম ভাব দিয়ে শুরু হবে তখন ওইটার উত্তরটা ইয়েস বা নো দিয়ে শুরু করতে হবে আবারও বলছি যখনই তোমরা দেখবে এরকম ভাব দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন ওইটার উত্তরটা ইয়েস বা নো দিয়ে শুরু করতে হবে ইয়েস বা নো বলার পরে তুমি তোমার অন্য মন্তব্য ওইখানে যোগ যোগ করতে পারো কোনো অসুবিধা নাই তো আমার মনে হয় বুঝতে পারছো তোমরা এর উত্তরটাও বলতে পারবা আমিও উপস্থাপন করলাম তোমাদের সামনে যারা উত্তরটা দিয়েছো ধন্যবাদ আর যারা দাওনি তারা এখান থেকে দেখে নাও নো বলেছিলাম ইয়েস বা নদী শুরু করতে হবে এখানে আমরা নদী শুরু করেছি বিসাইডস থাকা দেয়ার আর আদার ফ্লোটিং মার্কেটস ইন থাইল্যান্ড থাকা বাদ দিয়েও থাকা ছাড়াও বিসাইডস শব্দের অর্থ ছাড়াও দেখো এখানে কিন্তু বিসাইডস হ্যাঁ বিসাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে ছাড়াও থাকা ছাড়াও সেখানে থাকা ছাড়াও থাইল্যান্ডে আরও অনেক ফ্লোটিং মার্কেট বা ভাসমান বাজার আছে আমরা শেষ কোয়েশ্চেনটা উপস্থাপন করছি তারপরে আমরা আবারও কিছু টেক্সটের অংশ নিয়ে দেখব তোমরা নিশ্চয়ই হ্যাঁ এতক্ষণে দেখতে পারছ ওয়েন ডাজ দ্য মার্কেট সিট নাও এ ডেইস এখন এই থাকা মার্কেটটা কখন বসে এই সময়টা জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা একটু আগেই পড়ে এসছি বেশ কয়েকবার রিপিটও করেছি তো লালকালে দিয়ে হাইলাইটও করা ছিল তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবো উত্তরটা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই বোর্ডের একেবারে নিচে তোমাদের স্ক্রিনের নিচে দ্য মার্কেট সিটস এভরি ফ্রাইডে স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে নাও আমার মনে হয় এটা বুঝতে তোমাদের কারণ কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কোয়েশ্চেনগুলো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যেগুলো আলোচনা করা হয়েছে আমরা টেক্সটের পরবর্তী অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে আসছি তোমাদের জন্য টেক্সটটা শেষ হবার পরে আমি কিছু কুইজের ব্যবস্থা করেছি ইনশাল্লাহ কুইজ সেশনে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে এটা আমি আশা করছি আমরা দেখে নেই টেক্সটের পরবর্তী অংশটা দ্য মেইন বায়ার্স হিয়ার আর দ্য থাকা নেইটিভস আসলে মূল বা আসল ক্রেতারা এখানে থাকা নেইটিভস আমি আগেই বলেছিলাম যে থাকা এই ফ্লোটিং মার্কেটটা একটু অন্য ফ্লোটিং মার্কেটের চাইতে আলাদা এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই জায়গায় পর্যটকরা খুব কম পরিমাণে আসেন এবং খুব কম পরিমাণে আসেন বলেই আসলে এই থাকা ফ্লোটিং মার্কেটটা তার যে ঐতিহ্যটা আছে এটা ধরে রাখতে পেরেছে যদি বেশি পরিমাণে পর্যটক আসতেন তাহলে ওই পর্যটকদের ইচ্ছা অনুযায়ী আসলে এই মার্কেটটা সাজাইতে হইতো পর্যটকদের চাহিদা মতো তো ওই ব্যাপারটা এখানে ঘটে নাই এটা এটার আসল রূপ বা অরিজিনাল চেহারা যেটা ওইটা ধরে রাখতে পেরেছে আর এটার মূল ক্রেতার